Bueno, llegamos a nuestro último capítulo donde lo que vamos a hacer es trabajar con una animación que va a tener más de una escena. Vamos a ver cómo hacer para trabajar con más de una escena al mismo tiempo. Entonces, vamos a trabajar con una animación donde vamos a tener un auto que va a circular por una calle y que cuando llega al, al extremo va luego a cambiar de, de escenario. Va a pasar a una segunda calle donde ustedes ven que hay edificios. Entonces, vamos a trabajar... Eh, Vamos a abrir Scratch Junior y vamos a ir trayendo los diferentes elementos de la biblioteca. Es muy sencillo trabajar con cambio de escena. No se asusten porque no es nada complicado. Bien, lo primero que podemos hacer es, en este ratito, decirle muchas gracias por todo y eliminarlo. Bien, para eso se acuerdan que se paran arriba de él y lo que hacen es presionar la cruz roja. Voy a ir al fondo, voy a traer el fondo que tiene la calle. Bien, le voy a dar un, un clic en el signo de bien. Y ahora voy a traer el auto. Bien, voy a traer el auto. Lo voy a buscar por acá. Vamos a buscar el auto. Ahí están los diferentes objetos que tenemos disponibles en la biblioteca. Ahí tengo el auto azul, por ejemplo. Con el nene le voy a dar bien. Ok, bien. Obviamente quedó enorme, ¿no? Entonces habíamos dicho que con el botón de apariencia lo vamos a ir achicando. Un par de veces. ¿Se acuerdan que lo que hacíamos era arrastrar hacia abajo el botón de achicar? Y ahí le hacemos doble clic. Un par de veces más. Ahí está, más o menos ese tamaño. ¡Eh! Se me fue la mano, se me fue la mano. Lo voy a volver al, al tamaño original. Para hacer eso... Eh, posicionan, traen el devolver al tamaño original. Eso está bueno porque no lo habíamos visto este bloque. Y entonces ahí vuelve, ¿no? Entonces ahora sí, lo doy una vez, dos veces, está. Y ahí una más quizás. Bien, pronto, está pronto, no lo toques más. Ok, vamos a tirar estos bloques que ya no me sirven. Y bueno, y vamos a, a darle una posición, vamos a ponerlo acá en, en la calle. Bien, excelente. Vamos a decirle que cuando arranca la animación, o sea, banderita verde, banderita verde ahí, eh, se va a mover. Bueno, va a tener esa posición inicial, eso va a estar bueno. Vamos a darle esa posición inicial, primero que nada. Y se va a mover, pongámosle 8 pasos. Voy a correr yo, porque si no... Ahí va. Espectacular. Bien. Vamos a ver qué hace, a ver qué pasa. El muchacho viene, anda y anduvo ahí. Quedó corto, ¿vieron? Vamos a darle 10 pasos. O 15, 15 pasos. A ver qué pasa. Va, el muchacho va. Fíjense cuando se pasa del, del escenario que vuelve a aparecer. O sea, no está bueno que pase eso. Entonces vamos a hacer que sean 10 nomás. Yo lo hice a propósito para que, para que eso sucediese. A ver ahí, ahora sí, ahí está el auto. Y se frena más o menos en el borde. Bueno, impecable. Esta sería nuestra primera escena. Vamos a hacer una segunda escena. Cuando uno crea una segunda escena, desaparecen los elementos de la otra. Tiene que volver a, a traerlos. O sea, yo acá tengo que volver a eliminar el gato. 
Bien, excelente. Y bueno, voy a traer el fondo, el otro fondo de la calle. Bien, le voy a dar a aceptar. Voy a traer de vuelta el auto. Acá ah, tengo que ir de vuelta a buscar el autito. Ahí voy navegando por las imágenes. Recuerden que a mí me queda más lento porque estoy utilizando el emulador y porque además estoy grabando arriba. La pobre máquina ya no quiere más nada. Eh, ahí está. Estaría bueno que el auto tuviese el mismo tamaño en la segunda calle. ¿no? Este, entonces vamos a hacer de vuelta lo del tamaño. Esperemos que no me equivoque esta vez. Ahí está. Uno, dos, y hasta ahí, ¿no? Ah, bueno, acá nos hizo un primer plano, está más grande. Bien, excelente. Y vamos a hacer que pase algo acá también. Estoy tratando de eliminar ese bloque. Ahí está. Espectacular. Bueno, y vamos a programar. Vamos a decir que en esta escena, al comenzar, el auto... Al comenzar, te va a hacer una fuerza bárbaro, va a arrastrarlo. Eh, se mueve también 10 pasos. Bien, excelente. Y vamos a hacer una tercera escena. Vamos a hacer una tercera escena en donde también vamos a eliminar nuestro gatito. Acá es donde más demora esto. Bien, entonces, en este caso vamos a, a traer... Pongámosle que llegó a algún lado, que el nene llegó. Vamos a escribir un texto que nunca escribimos tampoco, para que vean cómo se usa la herramienta ABC. The end. Vamos a poner. The End, el final. ¿tá? Esto es para cambiar el color y esto es para agrandar o achicar el texto. Siempre y cuando lo, lo escriba, ¿no? Acá quedó un poquito demorado. Ahí está, está escribiéndolo. Pinchamos. Y debería quedar pronto. En, sobre la escena que uno pueda arrastrar ese texto. ¿Bien? Bueno, bárbaro, tenemos entonces una animación que consta de una primera escena, una segunda escena y una tercera escena. Las escenas se pueden intercambiar, se pueden cambiar de lugar. No lo vamos a hacer ahora, pero sepan que se puede hacer. Entonces, ¿cuál es la clave de todo esto? Decirle, en la primera escena, decirle a lo último que pasa, decirle, mandarle un bloque para que enganche con la otra. Entonces, toco los bloques rojos, cuando yo toco los bloques rojos, Aparecen dos bloquecitos más acá. ¿Bien? Aparece un bloquecito que me permite a mí conectarlo con la escena 2. ¿Bien? Que simplemente lo tengo que poner enganchado con el otro. Algo que parece tan trivial, pero que en el emulador se complica un poquito. Pero tranquilo. ¿Bien? Tiene que quedar así. Ahora voy a ir a escena 2. Y voy a hacer algo similar. ¿Tá? Voy a ir al botón, el botón final, los botones rojos. Voy a buscar el dibujito de la, de la escena 3. Y lo voy a enganchar. Bien, excelente. Y en la última escena, en la última escena en la que estaba el bosquecito yo podría poner algún bloque de terminar. ¿tá? En este caso, no nos lo da, no nos da bloques, ¿por qué? Porque no tengo objetos, ¿bien? Entonces, me voy a parar en la primera escena. Me voy a poner en la primera escena, en la primera, en la 1, voy a poner pantalla completa. Y voy a probar a ver qué pasó. Ahí va el auto, 
Todo esto le pueden poner sonido, un montón de cosas. Bien, espectacular. Llegó, cambió de escena. Estoy corriendo yo, ¿no? Algo. Llegó y pasó a la tercera. Espectacular, impecable. Así es como funciona esto. Muy bien. Bueno, por aquí estaría quedando el curso. Pero tranquilos que queda un poquitito más. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes hagan su propia película como ejercicio. Yo les propongo hacer una película en la cual tengamos un astronauta, el astronauta ingrese un cohete, en la segunda escena se vea ese cohete, el cohete vaya por el espacio, y en la tercera escena aparezca el astronauta en la luna y clave con, junto con la bandera de Uruguay, por ejemplo. Bien, la bandera obviamente la van a tener que dibujar. Bien, para eso, para hacer ese tipo de ejercicios, está bueno a veces en un papelito bosquejar lo que va a pasar en cada escena. Sobre todo en el caso de los maestros, cuando lo quieren aplicar con los alumnos, en el pizarrón dibujan un bosquejo de lo que pasa en cada una de las escenas. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil de llevar el hilo conductor después. Bien, eh, en la sección de anexos está la resolución de este ejemplo. Lo malo que tiene Scratch Junior es que yo no puedo guardar el archivo y enviarlo. Si quieren mostrarme lo que hicieron, por ejemplo, lo que podrían hacer es grabar un pequeño videito en la tablet o en el celular de lo que se está viendo en pantalla. Bien, eso es, es una posibilidad. En anexo dijimos que está la solución de este ejemplo y hay alguna solución más. De mi parte, es todo. Espero que les haya gustado el curso. Es un programa bastante sencillo, pero créanme que es muy didáctico. A los chicos les gusta mucho. Y dentro del Plan Saibal nosotros tenemos el Scratch Day, donde mostramos trabajos realizados en Scratch Junior. Y tenemos también las Olimpiadas de Programación y Robótica, donde desde el año 2008 tenemos una categoría de Scratch Junior para los más pequeños. Así que bueno, nada, estamos en contacto. Ese palay arroba saibal.edu.uy, están los recursos, están los, los contactos y, y a las órdenes por cualquier propuesta o cualquier idea que tengan sobre el tema. Ha sido un gusto.